Aqui no Wi-Fi, ele manda tá no quê? Deve estar chato, não vendo aqui, não vai. Bota lá no Israel Defense Forces. Vikas na a mga taka Northern Gaza. Patungo sa tinog na bahagi ng Wadi Gaza. Isang coastal wetland na tinatawid ang Gaza Strip. Umalis na raw sila sa lahat ng shelter. Particular sa Gaza City, kung saan mahigit isang milyon ang nakakira. Ayon sa Israel, may 24 oras sila para umalis. Sa Southern Israel, balapit sa Gaza Strip, nakantabay na ang mga tangke at tropa ng Israel. At tinanaman baha ng ilang analyst na ma-awake sa ground invasion o pagpasok ng mga tropa sa Gaza. Ayon sa United Nations, imposible ang gusto ng Israel na lugnikas ang denong karaming tao na walang malalaki sa alahanin. Kaya ang pinagoda sa Israel, ng talata ng negative pagbutos, bawikin daw sana ito para maghubasan ng lumala at rahit siyang nangyayari na nayo. Sa nayon, ang iba nagmula sa airstrikes at nagsisinding hiwanan tuling gabi sa Gaza dahil dalawang kapitang wala po rin karoon. Ayon sa World Food Program, paubos na ang supply ng tulik at pagkain dahil sa total blockade ng Israel. Yang dok! Dahil sa mga rescuer na pinapasok ang mga pisalig na diba at ng airstrikes na nanamba pa sa kanila kaligtasan. Ayon sa International Red Cross and Red Crescent, hindi man ang tatay sa kanila hanay. Apat na paramedic ng Palestinian Red Crescent Society at isang ambulance driver sa Israel. Nananawakan na rin ng Red Cross na payatang tumawid ang fuel papasok sa Gaza para maatag-operate pa rin ang mga uskital. Pero ayon sa Israel, hindi nila ititigil ang pagharang sa Gaza Strip hanggat hindi tinasalaya ang lahat ng dihab ng group ng Hamas sa kanilang pag-atapi sa Sabbath Israel noong Sabado. Hanggang ngayon na nga ng doparayo ko na biswagi para sa buhay ng mga kaanak nilang dinuntot ng Hamas. Gaya ng apo ng titungtot dalawang taong gula na babaeg Israeli na dinuntot kumano ng mga armatong lalaki at dinala sa Gaza. Ang kanyang asawa pinatay umano ng Hamas. Ay na! Sa ginawang sumpres ang pagdataki ng Hamas sa Israel noong Sabado, October 7, puna sugatan. Ang malagim na kaganapan na iyon ay kinundinan ng maraming mga bansa at bumulos ang maraming suporta sa Israel. Ang Amerika bilang isang bansang kalyado at sandandikit ng mga hudyo, hindi lang pagkundi na ang ipinapakitang suporta nito sa Israel kundi maging sa mga gamit pandigma, ay sinasabing handa silang tulungan ang kalyadong bansa. Basi sa ulat na inilabas ng Reuters, nagpadala ang Estados Unidos ng maraming mga barkong pandigma at mga fighter jet bilang pagpapakita ng solidong suporta sa Israel. Today, the people will draw under attack. Orchestrated by terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world, and to terrorists everywhere, that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need. And they can continue to defend the fight against the U.S. Na ang ginawang nagkakapinsalang pagsalakay ng Hamas ay mare ng kujok upang guluhin ang mga potential na normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Basi sa ulat iniutos na ni Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapatela sa USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean na mas malapit sa Israel kasama sa puwersa ang aircraft carrier na tanan-tanan ang mga matitinding fighter jet na handa ng matake ano mang oras isang guided missile cruiser na mayroong kakayahang magsadawa ng iba't ibang misyon, gaya ng air warfare o pakikidigma sa impapawit. Under si warfare o kakayahan pumuntiriya ng mga target sa ilalim ng dagat, naipal surface fire support, surface warfare at marami pang iba. Tatlay ng barkong pandikmang ito ang napakaraming Tomahawk Cruise Missile na siya namang nagbibigay sa barko ng kakayahang o matake ng malayuan. Maliban dyan, magpapatala rin ng apat na guided missile destroyer. Ayon kay Secretary Austin, maliban sa carrier strike group na susuporta sa pwersa ng Israel, magdaragdad pa umano ang US Air Force at Papa Paratik na ang mga aeroplanong pandigma, gaya ng F-35 Lightning II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon at 18 Fighter Aircraft Squadron. Magdipigay din daw ang U.S. ng karagdagang mga bala sa Israel. Una ng sinabi ni U.S. President Joe Biden kay Prime Minister Benjamin Netanyahu noong linggo, na ang karagdagang tulong para sa Israel Defense Forces ay paparating na sa Israel at parami pa ang susunod sa mga darating na haraw. Kunituloy at palang humpay ang ginagawang airstrike ng Israel sa Gaza, kung saan nangako ang mga ito na pupul Busi dila at wala silang ititira sa mga lugar kung saan nagtatago ang Hamas. Anakno, matkilim, matso, muhmat, halay, haz. En hashman, en mazon, en mayin, en delik. Kor, sagu, ang nilhamin ba kayo padam? 
Dvanov nuk mo agin detev. Sabantala sa mismong Israel to rituloy ang pagpapakalat ng mga sundalo at mababanis na mga war equipment upang ganap na mapigilan ng posible pang pag-atake ng mga Hamas fighters. Ang mga advanced na tanke na ito ay dadalhin malapit sa border sa may timog na parte ng Israel. Magsisilpi itong bantay para sa mga kalabang persahang papasok sa border at maghihintay na rin ang mga ito sa utos ng Prime Minister na lumusog sa Gaza.